इस मॉड्यूल में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड का जिक्र करते हैं विच इज अबाउट द थायराइड थायराइड की पोजीशन क्या है इट इज इन दी इट इज लोकेटेड इन द नेक एंटीरियर टू द ट्रेकिया यानी कि ये जो विंड पाइप है इसके इसकी इस दिस इज द लोकेशन जब जब एंड होता है यहाँ पे अभी हम डायग्रामेटिकली भी देखते हैं कि वेयर दिस थायराइड इज प्रेजेंट थायराइड इन दी ये ए ग्लैंड है लेकिन इट इज डीपली नॉच्ड और ये इनफैक्ट ये स्टार्ट लेता है दो पोर्शन से ही लेकिन लेटर ऑन इट इट यूनाइट्स टुगेदर तो इसलिए हम इसको एक ही ग्लैंड समझते हैं जो कि पहले दो पैचेस की फॉर्म में बननी शुरू हो जाती है बनती है एंड देन द यूनाइट टुगेदर नाउ दीज दिस दिस ग्लैंड दैट प्रोड्यूस टू वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स एक हम कह सकते हैं थाइरोक्सिन It is also called a T4, and then there is a triiodothyronine. It is T3. Kerala. Now both of which influence overall growth and then the metabolism, the development. Is lehaz se ye hormone bahut important hai. Agar iski kami ho jayegi, to growth bhi nahi hogi. Bacha jo hai, wo retarded form mein hi rahega. Uski puri growth process slow ho jayega. Or metabolism ya metabolic process jo hai. वो सारे के सारे जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं दे आर अंडर द कंट्रोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस दीज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स विच इज थाइरोक्सिन नाउ अनदर थायराइड हार्मोन विच इज कैल्सिटोन ये तो ये तो थे ना दैट इज टी फोर थ्री टी थ्री जो कि आमतौर पे इसकी टेस्टिंग भी करवाई जाती है टू डायग्नोज दॉब्लम्स और इसके अलावा दर इज अनदर हॉर्मोन विच इज कार्ड कैल्सिटोन कैल्सिटोन जैसा कि नाम से जाहिर है इट इज़ कंसर्न विद कैल्शियम बैलेंस कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर टिश्यूज के अंदर मसल्स के अंदर एंड देन देर इज बोन्स के अंदर ये जो कैल्शियम का बैलेंस है या कैल्शियम इसकी जो अपटेक है दैट इज ऑल अंडर दिस हॉर्मोन विच इज द कैल्सिटोन ये है डायग्राम जिसे हम थायराइड को समझ सकते हैं ये साउंड बॉक्स है और ये है दिस इज द रेड रीजन ये दिस पार्ट ऑफ विच डीपली नॉच जैसे कहा मैंने और इसके अंदर फिर दूसरी ग्लैंड भी एम्बेडेड हैं जिसे हम पैराथॉरेट कहते हैं और ये क्लेविकल्स हैं और बिल्कुल क्लेविकल के बिल्कुल एक लिहाज से उसकी लेवल के उस लेवल पे ये ऊपर नेक के रीजन में है और दिस इज कॉल्ड एज थायराइड इट हैज टू लोब्स और तो और यहाँ से हम कह सकते हैं ये स्टर्नम जहाँ से शुरू होता है उसकी जरा सा ऊपर विंड पाइप के ऊपर एंड दिस इज इन दी वेंट्रल पार्ट ऑफ दी दी ट्रेकिया नाउ दिस हेल्प्स प्रमोटिंग दी दी डेपोजिशन ऑफ दीज आइंस इनटू दीज बोन टिश्यूज व्हेन देयर कंसेंट्रेशन राइस तो ये जैसे जैसे हम uh, कैल्शियम कंटेनिंग सब्सटेंसेस हम लेते हैं एज फूड तो वो कैल्शियम ब्लड में आता है और इसी मौजूदगी में इसी इट काजेज द एब्जॉर्बशन ऑफ इन द बोन्स ऑफ कैल्शियम आइंस इन द बोन्स न वंस कैल्शियम रिटर्न्स टू इट्स होम्योस्टैटिक कंसनट्रेशन थायराइड सेल दैन डिक्रीज इज द सिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोन तो जैसे जैसे इसकी अमाउंट बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाती है तो फिर ये कैल्सिटोन की प्रोडक्शन इसकी सिक्रीशन भी बंद हो जाती है तो इसकी मौजूदगी में ही दिस अपटेक ऑफ कैल्शियम आइन बाय द बोन्स बाय द मसल्स एंड सो ऑन नाउ सिंस द मेन पर्पस ऑफ थायराइड हार्मोन इज टू रन द बॉडीज मेटाबॉलिज्म क्योंकि बॉडी मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दर इज एक्टिविटी मेटाबोलिज्म होगा तो हम एक लिहाज से जिंदा है और मेटाबॉलिज्म का डिस्टर्ब हो जाना दैट लीड्स टू सो मेनी डिजीजेस दैट लीड्स टू सो मेनी प्रॉब्लम्स तो मेटाबॉलिज्म का सही रहना यही एक तंदुरुस्ती की अलामत है तो इस लिहाज से और ये सारी की सारी ये ये इतनी इम्पॉर्टेंट जो एक्टिविटी है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी दैट इज ऑब्वियसली दैट इज अंडर दायराइड हॉर्मोन्स और दैट इज इट इज अंडरस्टैंडेबल that people with low thyroxin will have symptoms associated with low metabolism or agar 
थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन कम हो रही है ड्यू टू ड्यू टू रीजन्स ड्यू टू मैनी रीजन्स तो ऑब्वियसली मेटाबोलिज्म पर भी असर होगा और जब मेटाबोलिज्म स्लो हो जाएगा तो दैट विल लीड टू मैनी अदर बॉडीली प्रॉब्लम्स लिथार्जी हो रही है और uh, कोई काम करने को जी नहीं चाह रहा होता है एंड सो ऑन तो दिस इज इस लिहाज से थेरॉक्सिन दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट मेनटेन्स दी मिटेबलिज्म तो दिस इज अबाउट दिस थर्ड लैंड